Eu acho que todo mundo aqui deve conhecer o jogo de cartas do Pokémon, né? O famoso Pokémon TCG. Mas caso você não conheça, deixa eu resumir rapidamente pra você o que que é o Trend Card Game do Pokémon. O objetivo do jogo é jogar cartas Pokémon para lutar uns contra os outros. O primeiro jogador a comprar seis cartas prêmios, ganhas nocauteando o Pokémon adversário, ganha o jogo. Basicamente é isso que acontece. E logicamente existe todo um fator de colecionamento. Colecionável. O jogo é extremamente colecionável justamente porque existem cartas extremamente raras por aí. Mas agora eu quero te mostrar um novo jogo de cartas que está sendo inspirado em Pokémon que eu acho que vai fazer o maior sucesso. É no caso esse game aí, mano. Só que em vez de monstrinhos de bolso, aqui você vai colecionar elfos. Esse jogo de cartas colecionáveis vai além de uma rígida competição com uma proposta inovadora. Ao contrário de Pokémon, o objetivo aqui é regenerar criaturas fofas e extintas, no caso, os elfos. Colete os seus elfos renascidos para embarcar em uma nova jornada. Aprenda o processo de criação, desde a destruição até o renascimento. E experimente como as habilidades das cartas de espírito do TCG dos sete elementos misteriosos do mundo sobrevivem e se destroem. Essa daí é a descrição do game e, sinceramente, eu tô bem empolgado. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui os componentes do jogo. Temos as cartas de personagens elfos, que são o coração do jogo. Além disso, temos as cartas de habilidades, que trazem as características especiais dos elfos. E não podemos esquecer também das cartas de energia, essenciais para ativar as habilidades dos elfos. Mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, ok, mas e a diferença de um jogo para o outro? O que, que tem de diferente de fato nesse game do Pokémon? Além do óbvio que são elfos e também que a história é totalmente diferente, aqui existe uma diferença bem simples. Enquanto Pokémon possui uma história longa e uma base de fãs estabelecida ao longo de mais de 25 anos, esse jogo de elfos traz uma abordagem fresca e única para os amantes de jogo de cartas colecionáveis. Enquanto Pokémon se concentra principalmente na competição e na marca comercial, esse novo game tem o objetivo de trazer um novo significado para a coleção, destacando a paz, a simbiose e a regeneração dos elfos. E existe uma coisa que Pokémon trabalha muito bem, que é nos produtos colecionáveis, não só nas cartas, mas também nas boxes, né? Realmente é algo muito, muito massa. E aqui a gente entra em um novo conceito, um conceito até inovador, porque o jogo oferece uma relação custo-benefício vantajosa em comparação a outros produtos no mercado. Em vez de uma única caixa de booster, esse game oferece duas caixas pelo preço de uma, o que aumenta o valor para os colecionadores e investidores. O game conta com uma variedade de produtos de coleção, como mapas de exploração, adesivos de emojis, bandeiras de modelos de metal e até mesmo brinquedos de personagens dos próprios elfos, oferecendo então uma experiência rica e criativa para os fãs. E é justamente aqui nessa parte de colecionável que você precisa ficar ligado, mano. Porque você sabe, por exemplo, que no Pokémon... O cara que tem aquela carta antigona do Pokémon, sei lá, do Charizard, se ele tem até hoje, ele vai vender por um preço absurdo, né? Você tem que ficar ligado que esse jogo tá chegando agora, se der certo, vai ser a mesma vibe. Como eu disse, quem começou a colecionar Pokémon desde o começo acabou se dando muito bem, pois as cartas raras como o Charizard, pô, hoje em dia valem muito dinheiro. E como esse jogo tá iniciando agora, imagina só, mano, você obtém... As primeiras coleções do game, as primeiras cartas do jogo. E também você vai ter a oportunidade de ser um dos primeiros a entrar nesse novo mundo de colecionáveis. Ao apoiar desde o início, você tem a chance de obter produtos raros e valiosos que serão lançados exclusivamente para os apoiadores. Nesse momento eu vou te mostrar agora aqui, fazer um react com você de alguns produtos. Uma parada mais sem edição mesmo, pra gente dar uma olhadinha. Não só em produto, né? Eu queria te mostrar aqui ó, o nome do jogo e tal, e também os monstrinhos, os elfos do game. Cara, tem um mais louco que o outro, e eu queria que você inclusive falasse pra mim nos comentários qual que você achou mais da hora, mais bonito. Falando de estética mesmo, de design, inclusive muitos deles é, tem alguma referência a algum animal em extinção aqui do nosso mundo, etc. Então tipo, pô, bem maneiro mesmo. Eu achei esse aqui bem bizarro, mas ele é fofinho e tal. A parada é essa, né? Tipo, eles são fofos. Esse aqui parece ser o principal ou algo do tipo. Eu não sei muito dos personagens, mas bem legal. 
Bacana esse aqui, ó. Cara, tem um que eu gostei. Esse aqui, ó. Pô, esse gatinho aqui é um gatinho com... É meio gatinho, meio raposa, tá ligado? Uma parada meio assim. Tem um negócio elétrico na testa dele. Achei bem maneiro. Esse aqui soltando fogo também é maneiro. Esse aqui é bem louco, né, mano? Olha esse aqui, ó. Cara, que doideira, tá ligado? Tem uns realmente bem bonitos, bem legais. E esses são os elfos. E assim, essa tipo é a primeira coleção. Obviamente que vai vir outras aí e tal. E, pô, tô aqui te mostrando e queria muito saber a tua opinião sobre esses elfos. Gostaram, sim ou não? E aqui é uma estrutura das cartas pra você ver como é que é. Pra você ver, né, pegando analogia a Pokémon, eles têm o HP base, tem os ataques, e pra utilizar os ataques você gasta energia, então é muito parecido com Pokémon mesmo, tá ligado? Não é uma vibe de outro card game, é realmente inspirado no Pokémon. Eu achei sensacional que tem os monstrinhos, tem as habilidades e tem as energias. Olha os produtos, fala pra mim se isso aqui não tá bem feito, essa aqui é a box, tá? É, duas no caso aqui, ó, isso aqui tá muito bonitinho, realmente é algo que foi feito com cuidado ali, não é um, uma enganação, um negócio dane-se, feito às pressas, um negócio bacana, o cara tá vindo aí com uma proposta legal, e sim, isso aqui é um vídeo patrocinado, eu sei que você já deve ter percebido, mas pô, os caras patrocinados pra eu falar do produto, e eu falei, cara, eu só eu vou dar uma olhada primeiro, se eu achar bacana mesmo, aí, aí sim eu vou falar pra galera lá do canal. E, cara, eu achei bonito o negócio, achei o negócio, assim, feito com qualidade. E também tem os bonequinhos, mano. Você pode ver os bonequinhos dos elfos aí, pô, dá pra fazer coleção até mesmo das figures dos bonecos. Tem, assim como o Pokémon, as boxes mais luxuosas, né, você pode ver esse aqui é um exemplo. E aí, bora falar de preço, né. Esse daqui, por exemplo, é uma, uma box que vem ali um, uns boosters e tal pra você abrir, tá aqui o preço... O, o produto é pro mundo inteiro, então tá em dólar, beleza? Não sei se quando chegar no Brasil, por exemplo, vai chegar já convertido até com uma certa promoção, enfim. Mas, como eu disse, o jogo ainda vai lançar, tá na fase ainda é, do começo do rolê pra ver, pra sentir como é que é e tal, tá pra galera ver se vai curtir mesmo a proposta, a ideia, mais imagens aí é, de preço mostrando os produtos que vem, a, a box, essa aqui, ó. Já um pouco mais cara, mas aí tem outras coisas aqui incluídas. Tem aqui, ó, aparecendo. Tem é, cartas básicas, tem de energia e etc. Essas aqui são duas boxes muito, muito, muito massas. Que, pô, eu gostaria de receber isso aqui pra abrir com vocês. Ia ser muito louco, tá ligado? Eu adoraria mostrar pra vocês mais do produto. Tá rolando um financiamento coletivo pra galera apoiar o jogo. Então, se por um acaso, o que eu te falei aqui, ou o que eu te mostrei ao longo desse vídeo, chamou sua atenção de alguma forma, pô, dá uma ajudada lá, beleza? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Imagina criar um mundo cheio de elfos adoráveis e proporcionar uma experiência única para os fãs. 